叔，咱们这是上哪儿啊？带你去哈尔滨，看冰雕。我查阅了一下卷宗，发现有一些审讯记录不是很清楚，所以有几个问题要问问你。希望你积极配合。啊，我一定配合，一定。齐警官，我什么时候能出去啊？我还要给我们张总捐肾呢。这个问题，我没法回答你。但是，只要你积极配合我们，我会帮助你的。秦警官，你要问什么，你就问吧。好，那我问你，你和于丽是怎么认识的？雪人的心是用什么做的吗？哎，这什么啊？哇，好美的钻石戒指啊！喜欢吗？嗯，喜欢。情侣之间之所以用钻石戒指作为爱情的信物，是因为。他会永恒。世界上，第一个把钻石戒指作为订婚信物的人，是奥地利王麦士米尼。在一四七七年，麦士米尼认识了一位美丽的公主，叫玛丽。玛丽公主美丽的容貌和优雅的举止，使麦士米尼为之倾倒。虽然玛丽早已许婚于当时的法国王储，但是麦士米尼为了赢得她的爱情，决定还是试试自己的运气。于是他命人专门打造了一枚珍贵的钻石戒指，送给玛丽公主。面对这只精雕细刻、闪闪发光的，而且价值连城的钻石戒指，再加上麦士米尼的热烈追求，玛丽公主。终于改变了初衷，和麦士米尼幸福的结合了。瑶瑶，嗯，嫁给我，好吗？我我，你
相信我，我会积极治疗，积极的生活。我要给你幸福。早上醒来，都这样就好了。瑶瑶，嗯，我真的好爱你，我都不知道该怎么爱你了，知道吗？我以前。就是一个工作狂，除了赚钱，没别的爱好。后来得了病，念念不忘的，还是拿地、盖楼、卖房子，直到遇见了你。你那么爱笑，那么有活力。你让我的生命充满了阳光，让我看到了很多过去不曾注意的风景。以前我做治疗、做透析，是因为放不下公司那些事儿。现在，我是放不下你。医生怎么样啊？根据 B 超显示，胎儿的发育正常，胎心也挺好的。回家以后呢，注意营养均衡，适当的运动，保持良好的心情就行了。啊，好的，谢谢医生。来，我帮你量一下腹围和宫高。好。小姐，请问有什么可以帮您吗？我想做一个孕前检查。啊，第一次过来是吧？啊，怎么称呼您？我姓高，我叫高敏。哎，你们这儿环境真挺不错的。嗯。姐，小姐，小姐，多大年纪？小姐，小姐，楼上那个诊室是什么诊室？啊，那里是我们的产检诊室。您不是要做孕前检查吗？我带您过去。哎、不不，不用了。改天吧，我正好有点事儿。哎，好，您慢走。